చంద్రబాబు నాయుడు గారిని ఊరికినే జైల్లో పెట్టి రాజకీయ కక్ష తీర్చుకోవటం ఒకటే కాదండి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి ఆనందం ఆయన్ని శారీరకంగా హింసించాలి ఆయన్ని ఇబ్బంది పెట్టాలి శారీరకంగా అని చెప్పి హెరాస్ చేయాలి అనేటువంటి తత్వంతో ఉన్నాడు అతను ఆ మేరకు చేయ చేయవలసినవన్నీ కూడా చేస్తున్నాడు ఆ జైల్లో అందువలనే ఇప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడు గారి ఆరోగ్యం గురించి సర్వత్రా కూడా ఆందోళన నెలకొని ఉందండి చివరికి ఆయన కుటుంబ సభ్యులు కూడా మరి ఇవాళ బయటకు వచ్చి ఆయన ఆరోగ్యం గురించి మాట్లాడాల్సిన దుస్థితి ఏర్పడిందండి ఈ రాష్ట్రంలో నారా లోకేష్ అలాగే నారా భువనేశ్వరి గారు బ్రాహ్మణి గారు ముగ్గురు కూడా స్టేట్మెంట్స్ ఇచ్చారు చాలా సీరియస్ స్టేట్మెంట్స్ అండి ఇటువంటి స్టేట్మెంట్స్ జనరల్గా మరి చంద్రబాబు నాయుడు గారి గురించి వాళ్ళు ఎవరు ఎప్పుడు ఇవ్వలేదు నారా లోకేష్ ఏమంటారు దెర్ ఈజ్ అన్ అండెనైబుల్ అండ్ ఇమ్మీడియట్ థ్రెట్ టు సిబిఎన్స్ లైఫ్ ఆయన జీవితానికి తక్షణ ప్రమాదం పొంచి ఉన్నది హీఈస్ బీయింగ్ డెలిబరేట్లీ హామ్డ్ ఉద్దేశపూర్వకంగానే ఆయనకి హాని తలపెట్టాలని చూస్తున్నారు హీ సేఫ్టీ ఈజ్ అన్క్వశ్చనబులీ అట్ రిస్క్ ఆయన యొక్క రక్షణ పూర్తిగా ప్రమాదంలో పడింది సిబిఎన్ ఈజ్ ఫేసింగ్ ఎ డైర్ సిటువేషన్ డీలింగ్ విత్ మస్కిటోస్ కంటామినేటెడ్ వాటర్ వెయిట్ లాస్ ఇన్ఫెక్షన్స్ అండ్ అలర్జీస్ ఆల్ వితౌట్ యాక్సెస్ టు టైమ్లీ మెడికల్ అసిస్టెన్స్ ఒకవైపు నుంచి దోమలు మరోవైపు నుంచి కంటామినేటెడ్ వాటర్ కలుషిత నీరు అండి అన్నిటికంటే ప్రమాదం అది అందులో అలవాటు లేని వ్యక్తులకు జీవితకాలం పాటు చాలా జాగ్రత్తలు తీసుకున్నటువంటి వ్యక్తులకి సడన్గా కంటామినేటెడ్ వాటర్ కలుషిత జలాలు ఏమైనా తాగినా వాటిని టచ్ చేసినా సరే వెంటనే అలర్జీ వచ్చేస్తాయి అందువల్ల వెయిట్ లాస్ కూడా అయిందని చెప్తున్నారు ఆయనకి ఈ అన్నిటికి కారణంగా ఇన్ఫెక్షన్స్ ఎలర్జీస్ కూడా వచ్చినాయి ఆయనకు ఆల్రెడీ కొంత ఎలర్జీ ప్రాబ్లం ఉన్న విషయం తెలుసు అవన్నీ కూడా ఇంకా ఎక్కువ అవుతున్నాయి దానితో వాతావరణం కూడా కొంత కాంట్రిబ్యూట్ చేసింది అనుకోండి సో ఇవన్నీ కూడా తగిన వైద్య సహాయం లేకుండా జరుగుతున్నాయి అది ఇట్లాంటివన్నీ ఉంటాయి ఏదో ఒక ప్రాబ్లము కానీ తగిన వైద్య సహాయం ఎప్పటికప్పుడు అందించాలి అటువంటిది జరగడం లేదు ఇక్కడ పెద్ద స్టేట్మెంట్ ఇచ్చారండి లోకేష్ గారు ద జీఓఏపి ఈస్ ట్రయింగ్ టు అడ్మినిస్టర్ స్టెరాయిడ్స్ టు హిమ్ స్టెరాయిడ్లు ఇస్తోంది జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రభుత్వం చంద్రబాబు నాయుడు గారికి అనేది చాలా పెద్ద స్టేట్మెంట్ అండి పెద్ద ఆరోపణ చాలా పెద్ద ఎలిగేషన్ ఇది స్టెరాయిడ్స్ అనేవి చాలా ప్రమాదకరమైనవి స్టెరాయిడ్స్ ఇస్తున్నారు అనేటువంటి అనుమానాన్ని మరి ఈయన వ్యక్తం చేస్తున్నారు స్టెరాయిడ్స్ ఎట్లా ఇస్తారంటే మంచి నీళ్ళలో ఇవ్వచ్చు ఎట్లయినా ఇవ్వచ్చు ఎందుకంటే అక్కడ వాడే నీళ్ళన్నీ అక్కడవే బయట నుంచి ఏదో ఉన్న మహా అయితే తాగడానికి ఏమన్నా తెప్పించుకుంటున్నారేమో తెలియదు కానీ స్నానం చేయాలన్నా ఇతరత్ర నీళ్ళన్నీ కూడా మరి అక్కడవే కాబట్టి ఈ స్టెరాయిడ్స్ ప్రమాదాన్ని మరి లోకేష్ గారు ఏదో పసిగట్టారు కాబట్టి ఇది చాలా పెద్ద ఆరోపణ చాలా సీరియస్ ఎలిగేషను అటువంటి ప్రయత్నం జరుగుతుంటే మాత్రం దీన్ని చాలా సీరియస్గా తీసుకోవాల్సినటువంటి అంశం బహుశా ఆయనకి ఇన్ఫెక్షన్స్ ఎలర్జీస్ ఇవన్నీ సడన్గా రావటం వెయిట్ లాస్ అవ్వడం ఇవన్నీ కూడా ఈ స్టెరాయిడ్స్ మూలంగానే అనేటువంటి అనుమానం బహుశా లోకేష్ గారికి వచ్చి ఉండొచ్చండి వాట్ ఈజ్ ఇట్ దట్ ద గవర్నమెంట్ డాక్టర్స్ అండ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఆర్ ట్రయింగ్ టు హైడ్ అని ఒక క్వశ్చన్ వేశారు ఏంటి ఈ గవర్నమెంట్ డాక్టర్లు ఈ అడ్మినిస్ట్రేషన్ వాళ్ళు ఈ ప్రభుత్వంలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఏమి దాచిపెట్టాలని ట్రై చేస్తున్నారు అంటే ఏదో దాచిపెడుతున్నారు అనేటువంటి అనుమానం కూడా ఉన్నది ఇఫ్ ఎనీ హామ్ బిఫాల్స్ ఎన్సీబిఎన్ గారు వైఎస్ జగన్ విల్ బి రెస్పాన్సిబుల్ అని ఒక స్టేట్మెంట్ ఇచ్చారండి ఇటువంటి స్టేట్మెంట్ ఇవ్వాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడటం ఎంత ఘోరం అండి ఎని ఏ ప్రమాదం జరిగినా సరే సిబిఎన్ గారికి జైల్లో దానికి వైఎస్ జగనే బాధ్యుడు అని ఒక స్టేట్మెంట్ ఇవ్వాల్సిన పరిస్థితి సిబిఎన్ లైఫ్ అట్ రిస్క్ అని చెప్పి అందరూ హ్యాష్ ట్యాగ్ తోటి ఇవి రాశారండి నారా భువనేశ్వర్ గారు ఏమంటారంటే ఐఎమ్ డీప్లీ కన్సర్న్ ఫర్ మై హస్బెండ్స్ వెల్బీయింగ్ యాజ్ ద గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ హ్యాస్ ఫెయిల్డ్ టు ప్రొవైడ్ హిమ్ విత్ టైమ్లీ మెడికల్ కేర్ హీ అర్జెంట్లీ నీడ్స్ వైల్ హీ రిమైన్స్ ఇన్ ప్రజెంట్ ఆయన జైల్లో ఉండగా ఆయనకి చాలా అర్జెంట్ మెడికల్ కేర్ కావాలి కానీ అవి ఇవ్వడంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం విఫలం చెందింది అందువల్ల ఆయన ఆరోగ్యం పట్ల ఆయన వెల్బీయింగ్ పట్ల నాకు మరి చాలా తీవ్రమైన ఆందోళనగా ఉంది అని అంటున్నారు ఇప్పటికే ఐదు కిలోల వెయిట్ తగ్గారు అని చెప్పి అన్నారు ఇంకా కనుక వెయిట్ తగ్గితే ఇట్ కుడ్ హ్యావ్ సీరియస్ సివియర్ కాన్సిక్వెన్సెస్ ఫర్ హిస్ కిడ్నీస్ అన్నారండి ఇంకా కనుక వెయిట్ తగ్గితే ఆయన కిడ్నీల మీద ప్రభావం చూపేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది ఓవర్ హెడ్ వాటర్ ట్యాంక్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ చాలా అన్శానిటరీగా ఉన్నాయి శుభ్రత లోపించింది అక్కడ అవి చాలా సీ
పుంచి ఉన్నది అని చెప్పి అనుమానిస్తున్నట్టుగా ఆవిడ రాశారు అలాగే బ్రాహ్మణి నారా హార్ట్ బ్రేకింగ్ అన్నారండి అంటే గుండెలు అవసిపోతున్నాయి అవన్నీ చూస్తుంటాయి అని ఎన్సీబిఎన్ గౌర్ ఈజ్ కరెంట్లీ డిటైన్ ఇన్ ఇనాడిక్వేట్ అండ్ అన్శానిటరీ ప్రజెంట్ కండిషన్స్ దట్ పోజ్ ఎ కన్సిడరబుల్ రిస్క్ టు ఇస్ ఎ హెల్త్ అర్జెంట్ మెడికల్ అటెన్షన్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ యాజ్ మెడికల్ ప్రొఫెషనల్స్ హ్యావ్ రైజ్ కన్సర్న్స్ అబౌట్ ఇస్ వెల్ బీయింగ్ టైమ్లీ మెడికల్ కేర్ ఈజ్ నాట్ బీయింగ్ ప్రొవైడెడ్ హీ హ్యాస్ లాస్ట్ ఫైవ్ కేజీ అండ్ అడిషనల్ వెయిట్ లాస్ కుడ్ అడ్వర్స్లీ ఇంపాక్ట్ హిస్ కిడ్నీస్ వీఆర్ డీప్లీ వరీడ్ అబౌట్ హిమ్ ఏమంటారంటే అక్కడ ప్రజల కండి జైల్లో ఉన్నటువంటి పరిస్థితులు ఏమాత్రం కూడా బాగాలేవు అక్కడ వాతావరణం శుభ్రతగా లేదు దానివల్ల ఆయనకి అర్జెంట్ మెడికల్ అటెన్షన్ అవసరము అయితే అవసరమైనటువంటి మెడికల్ అటెన్షన్ని ప్రభుత్వం ఇవ్వడం లేదు ఆయన ఇప్పటికే ఐదు కేజీలు తగ్గారు ఇంకా కనుక తగ్గితే ఆయన కిడ్నీల మీద ప్రభావం చూపేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది అందువల్ల మేము తీవ్రంగా ఆందోళన చెందుతున్నాం ఆయన గురించి అని ఇవన్నీ చూస్తే ఏమనిపిస్తుందండి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి యొక్క శాడిజం అనేది పిక్స్లోకి వెళ్ళిపోయింది శాడిజం అంటే చాలా మందికి అర్థం తెలిసి ఉండదండి ఈ శాడిజం అనేది ఈ ఫ్రెంచి పాలేగాడు అనుకోండి మన రాయలసీమ పాలేగాడు లాగానే అక్కడ పాలేగాళ్ళు ఉండేవాళ్ళు అతని పేరు మార్క్విస్ డి సేడ్ ఆ వ్యక్తి అట్లనే జనాన్ని హింసించేవాడు ఆయన పేరు నుంచే సేడిజం అనేది వచ్చింది ఆ సేడ్ నుంచే ఏంటి మన తెలుగులో శాడిజం అంటాము ఆ శాడిజం అంటే ఏంటి అవతల వాళ్ళని శారీరకంగా హింసించి అది చూసి పరమానందాన్ని పొందటం అది శాడిజం అంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి ఈ లక్షణాలు బాగా చాలా ఎక్కువగా ఉన్నాయి లేకపోతే దాదాపు నలభై ఏళ్ల పాటు ప్రజా జీవితంలో ఉన్న వ్యక్తిని అంత అరాచకంగా జైల్లో పెట్టాడు సరే కేసు పెట్టావు కనీసం బెయిల్ ఇవ్వకుండా మొత్తం ప్రభుత్వ యంత్రాంగాన్ని వ్యవస్థని కూడా దించి అడ్డుకుంటున్నావు అన్ని రకాలుగా జైల్లో పెట్టి హింసిస్తున్నావు శారీరకంగా కూడా ఇబ్బంది పెట్టాలని చూస్తున్నాడంటే ఏ రకమైన మనిషి ఏ రకమైన మనస్తత్వం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిది అని చెప్పొచ్చండి డాక్టర్లు కావాలని చెప్పి అడిగితే ప్రభుత్వ డాక్టర్లు వెళ్ళారండి వెళ్ళి చూశారు ఆయనకి ఇన్ఫెక్షన్స్ ఎలర్జీస్ ఇవన్నీ వచ్చినాయి డిహైడ్రేషన్ ఇవన్నీ వస్తున్నాయి అక్కడ బాగా అని అయితే ప్రభుత్వ డాక్టర్లు ఏముంటుందండి పారాసెటమాల్ ఏదో రాసి ఇస్తారు అంతే ఉద్దేశపూర్వకంగా చేస్తున్నారు అట్లా అదే సమస్య మామూలుగా కనుక ఉండి ఉంటే ఈ పాటికి ఆసుపత్రికి పంపించేవాళ్ళు సమగ్రమైన హెల్త్ చెకప్ చేయడానికి వాళ్ళు మామూలుగా ఇట్లా పల్స్ చూసి అంతా అంతా బాగానే ఉంది ఒక పారాసెటమాల్ వేసుకోండి అన్నట్టుగా ఉన్నది ఇప్పుడు పరిస్థితి ఈ ప్రభుత్వంలో పెద్ద పెద్ద వాళ్ళనే ఐఏఎస్ అధికారులని ఐపీఎస్ అధికారులని పెద్ద పెద్ద డిపార్ట్మెంట్స్నే కాళ్ళ కింద పెట్టుకొని తనకు కావాల్సినట్టుగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు పనిచేయించుకుంటున్నాడండి కాబట్టి వీళ్ళంతా ఈ సాధారణ డాక్టర్లు ఏముంది వాళ్ళు ఆయన ఏం చెప్తే చేస్తారు రఘురామకృష్ణరాజు గారి కేసులో ఏమైందండి ఆయన కేసులో ఆయన కొట్టారని చెప్తే ఆయన గుంటూరు జనరల్ హాస్పిటల్ చిన్న హాస్పిటల్ కాదు గుంటూరు జనరల్ హాస్పిటల్లో ఉన్నటువంటి ఆ సూపరింటెండెంట్ గారు వారికి వై వైసీపీతో సంబంధాలు ఉన్నాయి కాబట్టి వారు చెప్పారు కాబట్టి నా రిపోర్ట్ ఇవ్వండి సక్రమంగా మీరంటే అంతా బ్రహ్మాండంగా ఉందని చెప్పి ఇచ్చారండి ఆయన సుప్రీంకోర్టుకి వెళ్ళి ఆర్డర్ తెచ్చుకొని మిలిటరీ హాస్పిటల్ నుంచి రిపోర్టు ఇప్పించుకున్నాడు ఆ మిలిటరీ హాస్పిటల్ వాళ్ళు ఈయనకి దెబ్బలు తగినాయి కాళ్ళ నిండా దెబ్బలు ఉన్నాయని చెప్పి ఇచ్చారు దాన్ని ప్రాతిపదికగా సుప్రీంకోర్టు మరి రఘురామకృష్ణరాజు గారికి బెయిల్ ఇచ్చింది అన్నాడు దాన్ని బట్టి అర్థం చేసుకోవచ్చు జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రభుత్వం అనేది అది ఒక ప్రభుత్వం కాదు అది ఒక నియంతృత్వం అతను ఒక నియంతక చేస్తున్నాడు ఆ నియంతక బానిసలుగా అధికారులందరూ కూడా పనిచేస్తున్నారు ఇవాళ ఆ నేపథ్యంలో డాక్టర్లు ఆ ప్రభుత్వ డాక్టర్లు చంద్రబాబు నాయుడు గారికి సరైన ట్రీట్మెంట్ ఇస్తారని కానీ వారి వల్ల ఆయన ఆరోగ్యం మెరుగుపడుతుందని కానీ అనుకోవడానికి లేదండి అందువల్ల ఆయన తక్షణమే హాస్పిటల్కి పంపించాలి దురదృష్టం ఏంటంటే వివేకానంద రెడ్డి హత్య కేసులో ఉన్న వాళ్ళైతే చాలా ఈజీగా హాస్పిటల్కి పంపిస్తారు మీరు కడపలో ఫస్ట్ అందరిని జైలుకి పంపించినప్పుడు దాదాపు అందరూ హాస్పిటల్కి వెళ్ళారండి ఆ తర్వాత హైదరాబాద్కి వచ్చిన తర్వాత మాత్రమే ఆ చర్లపల్లి జైలులో ఎక్కడో పెట్టినప్పుడే హాస్పిటల్కి వెళ్ళడానికి కుదరలేదు దాన్ని బట్టి ఏంటంటే ప్రభుత్వం మా చేతిలో ఉంది జైళ్ళు మా చేతిలోనే ఉంటాయి కాబట్టి మాకు జైలైనా ఆసుపత్రి అన్నీ ఒకటే జైలుకు వస్తే చాలా అక్కడ నుంచి ఎక్కడ గవర్నమెంట్ అక్కడ పంపించారు హాస్పత్రి ఆసుపత్రికి అనే పేరుతో పంపించి ఇంక వాళ్ళు ఇష్టం ఆ తర్వాత కానీ ఇక్కడ మాత్రం జరగనివ్వరు అది అంటే అవి చేసిన వాళ్ళు ఇది చేయనివ్వరు కదా సహజంగానే కాబట్టి ఇప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడు గారి ఆరోగ్యం ఆందోళనకరంగా ఉన్నది అనేది సుస్పష్టం అండి అందువల్ల ఈ టీడీపీ పార్టీ తరఫున కానివ్వండి లేకపోతే కుటుంబం తరఫున
ఏమైనప్పటికీ ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో ఖచ్చితంగా వీళ్ళు కోర్టుకు వెళ్ళి ఈ ఆరోగ్యాన్ని గురించి నా సమాచారాన్ని ఇచ్చి ఆయన ఆసుపత్రిలో ఉంచవలసిన అవసరం ఉంది ఒకవేళ ఈ బెయిల్స్ వస్తే సరే ఒకవేళ బెయిల్ రాకపోయినా కొత్తగా కేసులు పెట్టినా పీటీ వారెంట్ల పేరుతోటి హడావుడి చేయబోయినా కూడా వాటన్నిటినీ కాదు అని చెప్పి ఆసుపత్రుల్లో ఆయన ఉంటాడు అని చెప్పి వీళ్ళు కోర్టుకు వెళ్లాల్సిన టైం అయితే వచ్చిందండి ఇప్పుడు